de março será realizada a 11ª Semana da Mulher na Unicap, com o tema Juventude e Dignidade, em comemoração ao dia 8, Dia Internacional da Mulher. É um tema muito importante a ser tratado, principalmente porque a gente ainda vê, né, apesar de toda a evolução que a gente teve, ainda vê alguns casos complicados, algumas famílias que insistem em colocar a mulher como uma posição de submissa ao homem. Ainda hoje, os problemas relacionados à mulher são muito grandes e muito evidentes. E assim, chamar a atenção da importância da mulher e qual a importância dela no mundo, na sociedade, a função que ela tomou ao longo do tempo, que mudou também, é muito importante. Acredito que as mulheres de hoje estão conquistando esse espaço, né? Eu posso falar com propriedade, pois sou gerente de unidade, lidero 100 pessoas e há anos atrás isso não acontecia, né? A mulher vem cada vez mais conquistando seu espaço, inclusive na presidência. Um exemplo maior do que esse não pode ser dado. Né? Então, vem crescendo mesmo, inclusive na liderança de empresas, Petrobras, a presidente do Brasil também. Eu acho que hoje já melhorou muito de tempos atrás aquele preconceito contra a mulher, acho que ela já entrou bem no mercado de trabalho. A gente sabe que na, na teoria é muito bonito as conquistas, mas que na prática ainda falta ser executado, né? A sociedade, apesar de ser pseudo contemporânea, ela, tá, ela é formada em estruturas muito arcaicas ainda. Então, acho que é muito importante para a conscientização de todos, estar falando da mulher. Importante e as palestras se informar, porque muita gente nem sabe o que está acontecendo. Mas todo mundo sabe que a sociedade é machista. E isso não devia acontecer, porque a mulher basicamente faz tudo pela gente. Não só pelo homem, quanto para as outras mulheres. Uma coisa que eu vejo muito é a desvalorização. Principalmente com músicas. Com a mulher. Tem músicas que realmente desvalorizam. E tem mulheres que aceitam isso. Além da, da dignidade da pessoa humana, que é inerente a todos, eu acho que a juventude é que pode trazer isso para as nossas novas gerações. A Católica preparou uma programação especial dedicada à mulher do dia 5 a 8 de março, que tratará de temas como o direito da mulher e violência doméstica, com destaque para o debate Copa, Mesa e Cama, autonomia da mulher e exploração sexual em grandes eventos. A gente pode falar em exploração da mulher, mas é necessário também falar em dignidade sexual desta mulher. Então, quando se fala em exploração, se tem sempre a ideia do tráfico internacional, porque está na moda, tem uma novela por trás de tudo isso, mas também tem a questão da prostituição propriamente dita. Né? Então, como trabalhar essas temáticas? A gente tem aí agora um projeto de lei do deputado Jean Willis que visa a regulamentação da prostituição no Brasil. Então, como fica tudo isso? Né? A autonomia da mulher em escolher a sua atividade sexual. O evento contará com sete mesas redondas com especialistas, além de uma roda de diálogo e uma exposição na biblioteca do campo. Nós vamos retratar uma cama em estilo da Copa Verde e Amarela, com as principais produções das mulheres né, daqui da universidade, com as doutoras, as mestrandas, o que é que elas estão apresentando sobre essa temática da exploração sexual. Então a gente vai ter a, a, a mídia visual na biblioteca, que é a própria cama, e vai ter a produção. Então quem quiser saber mais, senta na cama e lê a produção do que, do que está se falando na universidade, está sendo produzido na universidade sobre a exploração sexual. Tendo como um pano de fundo a grande temática da campanha da fraternidade deste ano, Juventude e Fraternidade, o Instituto Humanitas Unicap, em parceria com vários setores aqui da universidade e também com vários grupos fora da universidade, o Instituto Humanitas está promovendo a 11ª Semana da Mulher na Unicap, exatamente refletindo sobre essa temática, a mulher, juventude e dignidade. Música